O governo recebeu do presidente da República uma lista de reclusos que aquela quer ver indultos ou com pena comutada em 28 de novembro deste ano. Na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, foi efetuada uma análise à proposta dos indultos apresentada pelo presidente da República, José Ramos Horta. O chefe de Estado tenciona conceder indultos nas comemorações do 49º aniversário do dia da proclamação da independência, 28 de novembro, às pessoas que, no entendimento do maior magistrado da nação, o merecem. Relativamente a esta proposta, o ministro da Justiça, Sérgio Ornai, tornou pública a lista dos 25 prisioneiros que vão receber indultos e comutações de pena pelo presidente da República a 28 de novembro deste ano. Entre os 25 reclusos, 10 serão indultos e 15 terão uma comutação de pena, mas a redução da pena depende da decisão do chefe de Estado, José Ramos Horta. Os reclusos em causa de Becora, Gleno e Hermeira já obteram uma decisão definitiva pelo Tribunal Judicial de Primeira Instância de Dili. Sobre estes, impediam acusações sulgadas e sentenciadas de crimes de homicídio, ofensa grave e ofensas corporais. Sabe-se que a decisão sobre o procedimento de concessão de indulto e comutação de pena tem de basear-se na Lei nº 20-2023, de 12 de dezembro. A lei fundamental configura o indulto, que especificou como indulto e comutação de penas, como uma intervenção do Presidente da República no âmbito da administração da justiça, pela qual, num caso concreto, se perdoam, atenuam ou substituem penas e medidas de segurança aplicadas como consequências jurídicas de um crime. Timóteo Guzmão e Alessandro dos Santos Hertatelli.